Ciao a tutti amici del Nameless, io sono Sintel e oggi siamo qua con un commentary su Skyrim Un gioco per Xbox 360, cioè io almeno adesso lo sto giocando su Xbox 360 E in questo commentary vi farò vedere il primo tempio del, del gioco Infatti ci viene richiesto di recuperare una pietra che rappresenta la posizione di tutte le tombe dei draghi perché non so, adesso non sto qua a svelarvi la storia di Skyrim, ma siete stati attaccati da un drago e dovete tentare di difendervi. Allora arriviamo qua al tempio, ci saranno dei banditi. Ovviamente di notte ci sarà qualcuno che vuole rubare in un tempio, no? Qua li uccidiamo, tra la lera, tra la la, rubiamo un po' di roba. Oro, oro, patate cotte, questo va in giro con delle patate cotte Ok Se me ne ero dimenticato uno Ecco ogni tanto fa questi colpi critici, chiamiamoli così Fa vedere anche un po' una sequenza tipo cinematica Vediamo sempre che roba Rubiamo sempre tutto. Qui stavo decidendo come equipaggiarmi per, prima di entrare nel tempio. Ci ho messo un attimo. Una bella ascia a due mani, l'unico difetto delle armi a due mani, come le asce, gli spadoni, i martelli, eh, è che sono molto lente, quindi diciamo nelle mischie è meglio usare due armi invece di una a due, a due mani. Entriamo finalmente nel tempio, caricamento. Notare il mio super livello, sono un pro, livello 1. No dai, l'ho incominciato apposta per, per fare questo video Ok, eccoci qua nel tempio, appena entrati Intanto si rigenera un po' il vigore E subito lo spreco per correre Ah, ci sono altri banditi, attenzione, banditi E giù Questo qua invece è proprio a lei Tanto lascia si sporca di sangue lì In un colpo Ole Tagliamo un po' la ragnatela qua Pieno di ragni Ok eccoci nelle prime stanze del tempio Pare deserto invece Qualcuno ci sarà Che deve sempre rompere Nessuno Una pozione, via Proprio deserto sto tempio Via, via, via oh, Un altro bandito oh, oh. Questo mi pare sia l'ultimo del, del tempio Dopo si passa ai mostri, diciamo, chiamiamoli così Qua c'è il primo, chiamiamolo, enigma da risolvere Là, se vedete, c'è un serpente E un pesce e però ne manca uno e mezzo che è lì giù e c'è un serpente e qua ci sono tre pietre, cosa bisognerà fare secondo voi? ovviamente metterle a posto serpente, serpente e pesce e voilà adesso qua c'è una leva, chissà cosa succederà eh ops, una porta via, via. e siamo entrati nella parte seconda parte, chiamiamola così, del, del tempio Qua cominceranno a spuntare degli specie di, di mostri, degli scheletri irrequieti. Una specie di cane. Giù, cadi! Ecco, 
Se ci faranno una bella segnalazione per violenza sugli animali Perché abbiamo ucciso un cane, un altro cane Un terzo cane Eh no, stavolta ci, ci bannano, ci bannano Mi spiace ragazzi, i miei name le schiuderanno perché ho ucciso tre, tre cani su Skyrim Quindi Oh, Arvel lo svelto Il nome mi pare di un ladro, non vi sembra Re Altra ragnatela Se ci sono le ragnatele ci sarà anche il ragno, no? Ciao ciao Questo è bello grosso però Vediamo di uccidere anche questo Ale. Morto, subito Track track, morto mm. Questo qui non è messo molto bene Eh già, l'artiglio dorato c'era lui e secondo voi se io lo libero lui starà lì a dividere il premio? Ha tutto senso. Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere in orda abbiano nascosto lì. Mi sembra forse che possa muovermi. Prima devi liberarmi. Fammi uscire da qui. Liberiamolo, speriamo che non scappa. <ride> eh, sai cosa succede a chi mi prende per il culo? Tada! Ciao ciao! Eh, mi spiace però... È andata così. Non doveva prendersi per il culo, o sbaglio? <ride> Prendiamo l'artiglio dorato intanto. Ok, abbiamo recuperato l'artiglio dorato. Adesso possiamo aprire la porta che si porterà verso la pietra del drago che dobbiamo recuperare. Adesso non sto qua a svelarvi tutta la storia di Skyrim, però diciamo che... È abbast... eh, siete mandati da, dal mago di corte dello Jarl di Whiterun, che è una città del gioco, a recuperare questa pietra per degli studi sui draghi. Qua intanto vediamo... Sono questi mostri delle specie di scheletri viventi che ci attaccano e questi qua saranno presenti fino alla fine di questo tempio, però come vediamo vanno giù abbastanza velocemente, un colpo, due colpi, quindi non, non penso avrete neanche difficoltà. Qua io, cretino, cosa ho fatto? Non ho notato un interruttore, una trappola. Adesso vedrete, finisco di recuperare le mie cose qua. E cosa ho fatto da bravo cretino? Mi sono tirato... Una parete chiodata in faccia Non avevo visto quell'interruttore lì Approfitto un attimino Magari salgo anche di livello Mi ero dimenticato Quando stavo giocando che dovevo salire Le. Una bella spada E adesso faccio anche il livello Scusate un po' i colpi di tosse ma sono abbastanza malato e in questi giorni e dato che non posso fare nient'altro farò qualcosa da, per il canale però scusate la voce è così sono messo abbastanza male che qua ha sbloccato qualche bonus per l'abilità armi a due mani e sono passato al livello 2 signori E io qua all'inizio credevo di essere tornato indietro, invece no, è un'altra stanza uguale. E qua rischiamo... Questi qua, con lo stronzo lì c'aveva anche lo scudo e mi parava i colpi, quindi mi trovavo col fucile tipo storto, però questo qua è... Vai giù subito. Certo che però sono brutti, brutti, brutti. Ah, yeah. Passato Vediamo, vediamo Questo qui viene fuori ma torna dentro Ecco, bravo Torna lì e non rompere Tu Pure tu là, sì sì ti vedo eh. Ecco, pure tu Torna dentro Beh Tutti a venire fuori così di loro iniziativa Io voglio che stiano dentro E quando ci metto un po' a selezionare le cose, non so perché mi, mi, mi si blocca tipo il gioco. 
vediamo un po' cosa posso usare per fare male, molto male antico spadone nord via ah, collaudiamolo subito guarda, guarda lì che bravi, vengono qui proprio per farmi collaudare l'arma vale. perfetto che così mi piacete Allero, tra la la di qua, andi, andi là. È abbastanza palloso questo tempio. Eh. Come livelli di gioco devo dire che io preferisco quelli di Zelda. Quelli veramente c'è da cervellarsi in alcuni. Questo qua in 10 minuti e 20 lo si completa. Uno di Zelda è stato su 8 ore anche. Però dai. Per eh, la gente che non vuole rompersi troppo le balle vanno anche bene, così il gioco rimane bello fluido e ci si gode la storia, ecco. Non riuscivo a ricordarmi di quella cazzo di catenella lì che adesso l'ho trovata, sembra lo sciacquone del cesso. E andiamo avanti, 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 andiamo. Non c'è nessuno. Eh no, effettivamente sono proprio da solo. Ok. O che uno si lancia giù, però dopo va a morire, deve ricominciare tutto. Torna via. Muori. Ok. Volendo potreste continuare direttamente dalla parte opposta di dove sto andando io, però io volevo giusto controllare che c'era qualcosa. E magari prima di continuare di lì passate giù che c'è un forziere da aprire così. È una scassinatura semplice, cioè un basilare. Eh, aperto. Un po' di oro, una pozione e via. Continuiamo verso il nostro indicatore. Siamo a buon punto ormai. Eccoci qua, un altro stronzone. Sto qui però c'è una bella ascia in confronto alla spada degli altri, però anche lui non può nulla. Ah, potenza! Entriamo nel santuario. Per fuoco qua davanti. Vediamo, vediamo dove si, por dove si porta questa galleria. Cioè alla fine più che un tempio pare un percorso da seguire, cioè ci sono giusto quei due o tre giochetti e qualche mostriciatolo qua e là, ma veramente si, si risolve in un attimo, ecco. Penso mi sia cambiata anche la voce adesso. Ve l'ho detto, sono malato, scusate, ma accontentatevi. Povero me. Eh, penso che comunque ne farò anche altri di gameplay su Skyrim perché è un gioco che veramente a me piace come potrei anche pensare di fare, come lo sono ricordato, di farne qualcuno su Zelda specialmente in qualche tempio perché veramente meritano secondo me questi, questo tipo di giochi qua non c'è niente cerca qua, cerca là trick e track Non mi ricordavo se ero venuto da giù o da su Però alla fine mi sono ricordato Andiamo dritti Via 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 Vabbè. Ecco qua c'è Penso sia il giochetto più difficile Chiamiamolo così di questo tempio qua Ci sono tre anelli con un orso Un gufo e altro simbolo Mi pare sia una farfalla E lì ci va l'artiglio per girare Però ovviamente non si aprono perché andranno allineati? Però, se la chiave è quella lì, ci sono tranne lì, dove volete trovare la soluzione? Eh. 
sull'artiglio infatti basterà zoomarlo e nella parte del palmo di questo artiglio potrete vedere adesso eccolo qua, adesso lo giro ci sono tre disegni orso, farfalla, gufo ecco la nostra soluzione orso, farfalla, gufo giriamo gli anelli orso qua vedete il gufo qua ci va la farfalla orso e il primo posto il secondo posto il terzo posto apriamo la serratura e voilà è abbastanza una cazzata però anch'io ci ho perso i miei 10 minuti per arrivare a completarlo però ormai lo sapevo che era così quindi non è la prima volta che lo gioco quindi sono anche un po' avvantaggiato come per il video su Amnesia ho finito ben 7 volte quindi potrei anche saperlo a memoria ormai ormai anche il tempio qua è praticamente finito non manca molto ecco qua proprio eh, siamo arrivati al punto finale abbiamo aperto la porta abbiamo l'artiglia abbiamo saputo cosa dobbiamo prendere eh? ho fatto la cazzata di andare al fiume infatti ci ho messo un attimino a tornare su perché non riuscivo a trovare una scala però alla fine ci sono anche riuscito quindi ci sarà un... una specie di tomba è una tomba effettivamente e c'è questa parete con tante scritte sembrano scritto un linguaggio segreto c'è la parte luminosa e voi dove basta solo che vi avvicinate in automatico lui apprenderà qualcosa parola del potere e guarda caso come in ogni tempio quando uno sblocca qualcosa o una porta cosa succede? e vuoi che non arriva lo stronzo a rompere? questo qui è il signore supremo che era anche seppellito in bella mostra però anche lui poverino va giù che è una meraviglia ecco qua non c'è più niente e lui cosa avrà? Se non la pietra del drago prendiamo su tutto e ce ne andiamo con la nostra bella pietra magari trovavo un po' di roba interessante in giro tutta roba da vendere tipo tanta roba cioè molti oggetti che io di solito raccolgo durante le missioni poi li vado a vendere perché a differenza degli oggetti che ne potete trasportare fino a un massimo di peso vedete di sotto 203 su 300 l'oro è praticamente mi pare infinito adesso non, non mi viene in mente però comunque ne potete trasportare molto di più ed è più comodo dopo potete acquistare cose che vi servono e avere spazio libero anche per altri oggetti che trovate in giro potete poi rivendere e fare altri soldi infatti se vedete qualcosa che non pensate vi sia utile però ha un buon valore prendetelo sempre su e andate a vendere giusto quei soldi i soldi non fanno mai schifo ecco beh siamo arrivati alla fine di questo tempio abbiamo la nostra pietra abbiamo l'artiglio abbiamo recuperato le nostre informazioni tutti morti e usciamo verso Skyrim voilà eccoci qua finito il tempio ho recuperato tutto adesso dovremo solo andare a, a White Run portare la pietra al mago di corte che ci assegnerà poi altre missioni per questo commento commentari scusate è tutto da Sintel per i Nameless ciao